Now let's start with the third chapter of your Indian Economic Development that is Economic Reform since 1991 जिसको हम LPG भी बोलते हैं LPG क्या है Liberalization, Privatization and Globalization. Last class में हमने क्या पढ़ा था Economic Reforms 1952-1990 के अंडर में ठीक है तो हमने क्या चेंजेस देखा उसमें कि हम लोग का एग्रीकल्चर सेक्टर भी वर्ड सिचुएशन में था और इंडस्ट्रियल सेक्टर भी वर्ड सिचुएशन में था तो हमको अपनी इकोनॉमिक को सुधारने के लिए उन्होंने क्या किया कुछ नेसेस गवर्नमेंट ने कुछ नेसेसरी स्टेप्स लिए जिसके थ्रू क्या हुआ कुछ इम्प्रूवमेंट्स आ सका हम अगर बात करें जो फर्स्ट फाइव ईयर प्लान्स थे हमारे उसमें हमने फोकस किस पे किया था एग्रीकल्चर सेक्टर पे एग्रीकल्चर सेक्टर पे कैसे फोकस किया था कि जमींदारी सिस्टम एबॉलिश कर दी थी ग्रीन रेवोल्यूशन उन्होंने स्टार्ट किया था लैंड सीलिंग एक्ट स्टार्ट किया था उससे क्या हुआ कि हमारी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो है वो इंक्रीज होने लगी ठीक है तो फर्स्ट जो फाइव ईयर्स प्लान थे उसका फोकस एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने का था जो कि उन्होंने कुछ एरियाज में एग्रीकल्चर को इम्प्रूव किया लेकिन नंबर ऑफ पीपल डिपेंडिंग ऑन एग्रीकल्चर फॉर एन ऑक्यूपेशन और फॉर अर्निंग द लिविंग वॉज नॉट गोइंग डाउन वो क्या है उतना ही था या फिर उससे ज़्यादा होने लगा तो वो इकोनॉमी के लिए क्या होने लगी एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होने लगी फिर गवर्नमेंट ने नेक्स्ट फाइव ईयर प्लान में क्या सोचा कि लेट्स फोकस ऑन दी इंडस्ट्रीज एज वेल कि अब हम अपने कंट्री में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट लेकर आएंगे फिर उसके साथ ही साथ उन्होंने क्या फॉलो किया आईएसआई आईएसआई क्या था इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन इंडस्ट्रियलाइजेशन हमने इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन के बारे में पढ़ा था उसमें हमने क्या देखा था कि जो चीज़ हम अपनी कंट्री में प्रोड्यूस कर सकते हैं वो हम अपनी कंट्री में ही प्रोड्यूस करेंगे उस चीज़ को हम बाहर से इम्पोर्ट नहीं करेंगे ठीक है तो ये क्या था हमारा इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन था तो यहाँ पे क्या था हम मीडियम स्केल लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में डेवलप कर रहे थे और खुद अपनी कंट्री में ही प्रोड्यूस कर रहे थे और इम्पोर्ट कम कर रहे थे फिर धीरे धीरे क्या हुआ एक टाइम पीरियड आया जो था 1989 से 1992 के बीच में अब ये टाइम पीरियड क्या था इंडिया के लिए अभी तक की टाइम से लेकर हम कंपेयर करें इंडिपेंडेंस के बाद से लेकर अभी तक के टाइम पीरियड में इंडिया का सबसे क्रिटिकल सिचुएशन कौन सा था वो था पीरियड बिटवीन 1989 एटी नाइन वो क्यों पहली बात ये थी कि एरा ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी वो एक ऐसा टाइम था जब हमारी इकोनॉमी में हमारी कंट्री में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं थी ठीक है दूसरा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के वजह से देर वॉज नो फाइव ईयर प्लान्स ठीक है फाइव ईयर प्लान्स नहीं था तो उन्होंने क्या किया हर साल एक एनुअल प्लान बनाया एक एक साल का प्लान बनाया तो जब हम फाइव ईयर प्लान्स नहीं बना पा रहे फाइव ईयर्स प्लान को कंप्लीट करने के लिए भी हमको टाइम पीरियड चाहिए अगर हम वन वन ईयर का प्लान बनाएंगे तो हमारे पास तो सिर्फ एक साल का टाइम है हम एक साल में शायद नहीं पूरा कर पाए लेकिन इफ देर इज़ फाइव ईयर प्लान्स तो हमारे पास पाँच साल का गैप होता है जिसके अंदर हम अपने प्लान्स को पूरा कर सकते हैं लेकिन जब नाइनटीन से नाइनटीन में गवर्नमेंट इतनी इनस्टेबिलिटी इनस्टेबल थी कि कोई भी पाँच ईयर फाइव ईयर प्लान्स नहीं बने क्या बने थे वन वन ईयर के एनुअल प्लान बने थे प्लस एक और प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन ये अराइज हो गई थी कि उस टाइम गल्फ वॉर चालू हो गया था 1992 1991 के बीच में इराक और कुवैत के बीच में वॉर चालू हो गया था तो ये सारी सिचुएशन से क्या हुआ इंडिया के लिए एक इकोनॉमी में बहुत बड़ी प्रॉब्लम अराइज हो गई ठीक है अब हम उसको उस प्रॉब्लम के बारे में पढ़ते हैं बिटवीन नाइनटीन टू नाइनटीन इंडिया मेट विथ इकनॉमिक क्राइसिस ठीक है इंडिया को एक इकोनॉमिक क्राइसिस फेस करना पड़ा फर्स्ट किस वजह से बिकॉज देर वॉज पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड देर वॉज नो प्रॉपर प्लान एंड देर वॉज ऑल्सो नॉट इवन फाइव ईयर प्लान दे वेर ऑनली हैविंग दी एनुअल प्लान ऑफ अ वन ईयर नेक्स्ट क्या हुआ कि उन्होंने ये सिचुएशन फेस की वो सिचुएशन हम इन फोर पॉइंट्स में सम अप कर सकते हैं पहला है माउंटेन फिजिकल डेफिशिट इसमें क्या होता है फिजिकल डेफिशिट का मतलब कि जब भी गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर जो है उनके रिसिप्ट से ज़्यादा होते हैं ठीक है मतलब गवर्नमेंट को जितने इनकम मिल रहे गवर्नमेंट को इनकम कहाँ से मिलती है गवर्नमेंट की रिसिप्ट क्या होती है हम जो उनको टैक्स पे करते हैं वो उनकी रिसिप्ट होती है या फिर मान लो जो भी नॉन रेसिडेंट इंडियंस हैं उनके थ्रू जो रेमिटेंसेज मिलती है वो उनकी रिसिप्ट होती है जब हम पेमेंट्स की बात करें और इवन एक्सपोर्ट्स भी उनकी रिसिप्ट होती है तो जब हम पेमेंट्स में बात करें तो पेमेंट्स हम क्या ले सकते हैं इम्पोर्ट्स हो गए ठीक है मेजरली इंडिया के पेमेंट्स सबसे ज़्यादा कहाँ जा रहे हैं इम्पोर्ट्स में जा रहे हैं सब्सिडीज दे रही है उसमें जा रहे हैं तो गवर्नमेंट का सबसे ज्यादा खर्चा कहाँ हो रहा है इम्पोर्ट्स और सब्सिडीज में हो रहा है तो गवर्नमेंट का खर्चा ज्यादा हो रहा है और गवर्नमेंट के पास जो कमाई है 
वो कम है आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखो कि आपकी सैलरी कम है आपकी इनकम कम है लेकिन आपके खर्चे बहुत ज्यादा है तो उस केस में क्या आपके मॉनिटरी लाइफ में एक फिजिकल डेफिशिट अराइज नहीं होगा बिल्कुल होगा तो वैसे ही सेम सिचुएशन गवर्नमेंट के साथ भी अराइज होती है किसी कंट्री की इकोनॉमी के साथ भी अराइज होती है कि जब उसके रिसीट्स जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं इन कंपैरिजन टू दी पेमेंट्स मतलब कि उन्होंने गवर्नमेंट स्पेंडिंग बहुत ज्यादा है और रिसीट्स बहुत कम है तो इसकी वजह से क्या होता है कि जब रिसीट्स आपके पास कम होंगे फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास इनकम कम है और आपने लोन लोन भी ले रखा है आपके खुद के अपने मंथली एक्सपेंसिस भी है और अगर आपके पास इनकम ही नहीं है तो आप लोन को कैसे रीपे करोगे और अपने मंथली एक्सपेंसेस के लिए भी कहाँ से पैसा जुगाड़ोगे तो वही सिचुएशन गवर्नमेंट के पास अराइज हुई उनके पास रिसीट्स ही नहीं है इतने और वो पेमेंट्स किए जा रही है गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग किए जा रही है इम्पोर्ट्स भी कर रही है सब्सिडीज भी दे रही है सब कुछ किए जा रही है वो उसमें कुछ भी कर्टेल नहीं कर सकती ठीक है तो इस सिचुएशन में क्या होगा गवर्नमेंट की जो अकाउंट है उसमें फिजिकल डेफिशिट अराइज हो जाएगा फिजिकल डेफिजिट अराइज हो जाएगा तो वो कौन सा सिचुएशन में आ जाएगा He will not be in a situation to pay his obligations, correct? तो उस सिचुएशन में क्या होगा The government will fall into a debt trap. मतलब कि वो कर्ज में डूब जाएगा या कर्ज के जाल में फंस जाएगा ठीक है तो क्या होता है Excessive government spendings leads to high debt and inflation. तो अब क्या हुआ पेमेंट्स ज्यादा थे और रिसीट्स कम था इस वजह से फिजिकल डेफिजिट अराइज हुई और फिजिकल डेफिजिट अलाइड होने से क्या हुई हाई डेट हुआ मतलब हमारे कर्ज भी बढ़ गया और इन्फ्लेशन भी आ गया इन्फ्लेशन क्या होता है जब हम किसी भी कॉमोडिटीज वगैरह की बात करें और कॉमोडिटीज की प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है मतलब कि अब अब दी नॉर्मल हो जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं इन्फ्लेशन बोलते हैं ऐसे सिचुएशन जहाँ पे लोग गुड्स अफोर्ड नहीं कर पाते क्योंकि वो मोर देन दी नॉर्मल प्राइस चली जाती है तो वो कौन सी सिचुएशन हो जाती है इन्फ्लेशन वाली सिचुएशन तो जब गवर्नमेंट इतनी स्पेंडिंग करेगी तो उस केस में क्या होगा गवर्नमेंट को स्पेंडिंग करने के लिए पैसे चाहिए वो पैसे कहाँ से आएंगे या तो वो उधार लेगी तो वो क्या अराइज हो जाएगी हाई डेट वाली सिचुएशन अराइज हो जाएगी और दूसरा क्या होगा इन्फ्लेशन अराइज हो जाएगा इन्फ्लेशन अराइज होने के बाद क्या होगा जो डोमेस्टिक वैल्यू हो गया आपकी करेंसी की वो नीचे चली जाएगी अगर मान लो इन्फ्लेशन आ गया इन्फ्लेशन हम किसको बोलते हैं कि मान लो किसी कॉमोडिटी का प्राइस राइज हो गया अगर मान लो मैं ऑयल की पेट्रोल की बात करूं इफ आई टेक द एग्जांपल ऑफ ऑयल एंड पेट्रोल ठीक है अगर मान लो वन यूएस डॉलर ठीक है वन यूएस डॉलर टेन रुपीज का है सपोज ठीक है और आप हम मान लो कि एक जो ऑयल का बैरल है ठीक है दिस इज अ बैरल ऑफ ऑयल जो कि आपको इम्पोर्ट करना है ठीक है तो आप जो इसको इंपोर्ट कर रहे हो तो ये आपको एक बैरल ऑफ ऑयल कितने रुपीस में मिल रहा है कितने डॉलर में मिल रहा है टेन यूएस डॉलर में तो अब आप जब उसको खरीदने जाओगे सपोज मान लो अगर आप आ, क्या बोलते हैं कुवैत से आपने ये ऑयल बैरल खरीदा तो आपको कितना मिला आपको कितना पे करना पड़ेगा टेन यूएस डॉलर का तो ये एक बैरल है लेकिन जब आप इसमें ऐसे देखोगे कि इंडियन मॉनिटरी टर्म्स में वन यूएस डॉलर कितना है टेन रुपीज है तो टेन यूएस डॉलर देने के लिए आपके पास एक्सपेंसिस कितना हुआ हंड्रेड रुपीज का मतलब वहां तो आपका टेन डॉलर आपको दिख रहा है लेकिन एक्चुअल में आपकी कंट्री में वो टेन डॉलर कितना अमाउंट कर रहा है हंड्रेड रुपीज अमाउंट कर रहा है अब सपोज मान लो कि क्या हुआ यूएस डॉलर वन यूएस डॉलर की मॉनिटरी इंडियन रुपीज में हम कन्वर्ट करें तो कितना हो गया ट्वेंटी रुपीज क्या हुआ अब क्या हुआ रेट बढ़ गई पहले दस रुपए थी अब क्या हो गया बीस रुपए हो गई और आपको सेम वही बैरल ऑफ ऑयल अभी भी टेन यूएस डॉलर में मिल रहा है लेकिन अब आपका एक्चुअल एक्सपेंडिचर कितना होगा 200 का पहले वही बैरल ऑफ ऑयल खरीदने के लिए आपको सिर्फ सौ रुपए देने पड़ रहे थे लेकिन अब क्या करना पड़ रहा है आपकी वैल्यू डी वैल्यू हो गया मतलब कि अब वन यूएस डॉलर है ट्वेंटी रुपीज आपका वैल्यू डी वैल्यू आपका जो मनी है वो डी वैल्यू हो गया तो उस केस में आपको कितना स्पेंडिंग करना पड़ रहा है हंड्रेड रुपीज एक्स्ट्रा करना पड़ रहा है पहले आप हंड्रेड रुपीज कर रहे थे आप कितना कर रहे हो टू हंड्रेड रुपीज कर रहे हो मतलब सौ रुपए आप एक्स्ट्रा कर रहे हो तो ये क्या है हमारा इन्फ्लेशन वाली सिचुएशन है कि हमारी जो वैल्यू ऑफ करेंसी है वो नीचे जा रही है ठीक है जैसे हम लोग एग्जांपल मान लो कि पहले सौ रुपए में बहुत कुछ आ जाता था आजकल के जमाने में कोई हमको सौ रुपए देता हम ऐसे ही बोलते हैं ना कि क्या सौ रुपए में क्या आता है यही बोलते ना तो वो क्यों है क्योंकि अब जो सौ रुपए की वैल्यू है ना वो बहुत डाउन हो चुकी है इंडियन मार्केट में अगर हम देखें तो सौ रुपए की जो करेंसी की जो वैल्यू है जो डोमेस्टिक वैल्यू है वो डाउन हो चुकी है इसलिए हम बोलते हैं कि सौ रुपए में क्या आता है 
क्योंकि जो एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट चाहिए होता है कंज्यूमर को अपनी डेली लाइफ के वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए वो भी वो हंड्रेड रुपीज़ में नहीं खरीद सकता और एक टाइम था जो हमारे दादाजी पर दादाजी का जो टाइम था वहाँ पे सौ रुपये बहुत मायने रखते थे क्योंकि वो सौ रुपये में बहुत कुछ खरीद सकते थे आजकल सौ रुपये में तो हम जैसे बच्चों के पॉकेट मनी भी कोई दे देता हम ऐसे बोलेंगे कि ये ना कि सौ रुपये में क्या आता है क्यों क्योंकि वो करेंसी की वैल्यू डाउन हो चुकी है हमारे इंडियन मार्केट में तो ये क्या होता है कि इन्फ्लेशन वाली सिचुएशन होती है जब इन्फ्लेशन आता है जब आपकी डोमेस्टिक वैल्यू ऑफ करेंसी आपके ही मार्केट में डाउन हो जाती है तो साथ ही साथ क्या होती है उसकी फॉरेन मार्केट में भी उसकी वैल्यू डाउन हो जाती है ठीक है तो क्या हुआ फिजिकल डेफिशिट जब हुआ तो गवर्नमेंट वॉज इन टू अ डेट ट्रैप ठीक है फिजिकल डेफिशिट किस वजह से अराइज हुआ क्योंकि गवर्नमेंट वॉज स्पेंडिंग मोर एंड मोर इन कंपेरिजन टू दी रिसिट्स which also led to the high debt and inflation and when there was a situation of high debt and inflation it further re- uh, lead to the domestic value of currency going down and also the devaluation of currency in the foreign market samajh mein aaya next is adverse bop bop kya hota hai balance of payment jaise ab hum agar baat kare kisi company ki kisi firm ki to hum kya banate hain अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं अकाउंट्स हम क्या बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स बनाते हैं और बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं तो बैलेंस शीट हम जो प्रिपेयर करते हैं उसमें हम क्या शो करते हैं एक कंपनी का जो भी असट और लाइबिलिटीज है वैसे ही गवर्नमेंट का अपना खुद का एक अकाउंट्स होता है उसको हम क्या बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट में एक साइड में तो आप पेमेंट शो करते हो कि गवर्नमेंट ने कहाँ कहाँ पैसे खर्च किए और दूसरी साइड आप क्या शो करते हो रिसिट्स की गवर्नमेंट को कहाँ कहाँ से कौन कौन सोर्सेज से पैसे मिले ठीक है तो एडवर्स बीओपी कब अराइज होती है जब हमारा पेमेंट्स वाला जो साइड होता है ना वो बहुत ज्यादा हो रिसीट्स के कंपैरिजन में तो उस केस में हमारा क्या हो जाता है बीओपी एडवर्स चला जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं एडवर्स बीओपी तो जब आपने देखा कि फिजिकल डेफिशिट हो रही है हमारी एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा हो रही है रिसीट्स के कंपेरिजन में और इन्फ्लेशन भी हो रहा है डेट भी बढ़ रही है दूसरी कंट्री से रिजा भी ले रहे हो तो उस सिचुएशन में क्या होगा आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट तो बिगड़ जाएगा क्यों क्योंकि आपके पास उतने फंड्स ही नहीं है कि आप अपने ऑब्लिगेशंस को पे कर सको तो ऐसे क्या और आपके पेमेंट्स बढ़ते जा रहे हैं और रिसीट्स नहीं बढ़ रही है तो आपके डेट भी बढ़ते जा रहे हैं इससे क्या हो रहा है पूरे मार्केट में इन्फ्लेशन अराइज हो रही है और प्लस आपकी करेंसी की वैल्यू फॉरन मार्केट में भी डी हो रही है थर्ड इज गल्फ क्राइसिस गल्फ क्राइसिस क्या था नाइनटीन टू नाइनटीन के बीच में एक वॉर हुआ था और वो वॉर किसके बीच में हुआ था इराक एंड कुवैत के बीच में आपने एयरलिफ्ट मूवी देखी होगी अक्षय कुमार की जो 2016 में रिलीज हुई थी वो जो स्टोरी है वो किस पे बेस्ड थी इराक और कुवैत के बीच में जो लड़ाई हुई थी उसके वजह से इंडियंस पे क्या इफेक्ट पड़ा जो वहां रहते थे कुवैत में उनकी स्टोरी उस मूवी में दिखाई गई है लेकिन जब आप वो मूवी देखोगे उस मूवी का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें दिखाया गया है कि वार कैसे ब्रोक आउट हुआ था इराक और कुवैत के बीच में इसकी स्टोरी मैं बताती हूं अगर आपने फिल्म नहीं देखी है तो कुवैत और इराक जो है अभी भी दे आर दी लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल क्या है ये दोनों लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल इराक ने कुवैत से पैसे ले रखे होंगे ठीक है कर्जा ले रखा होगा जो कि उनको चुकाना है और उन्होंने अभी तक चुकाया नहीं है कुवैत क्या कर रही थी उस टाइम पे कुवैत वाज ओवर प्रोड्यूसिंग ऑयल ठीक है अब जब आप किसी भी कॉमोडिटी को ज्यादा प्रोड्यूस करोगे उससे क्या होगा मार्केट में सप्लाई ज्यादा हो जाएगी ठीक है सप्लाई जब भी ज्यादा होती है डिमांड के कंपेरिजन में तो उसकी प्राइस पे क्या इफेक्ट होती है हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा था प्राइस कम हो जाती है राइट तो जब कुवैत ऑयल ओवर प्रोड्यूस कर रहा है मतलब उसको जितना नहीं प्रोड्यूस करना है वो उससे भी ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है तो इसके मतलब क्या हुआ कि मार्केट में अब ऑयल की अवेबिलिटी बहुत है जैसे ही मार्केट में ऑयल की अवेबिलिटी बहुत होगी तो मतलब सप्लाई भी बढ़ जाएगी इन कंपैरिजन टू द डिमांड सप्लाई जब बढ़ जाएगी तो क्या होगा ऑयल की प्राइस ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगी पूरे इंटरनेशनल मार्केट में ठीक है अब जब ऑयल की प्राइस डाउन हो गई तो इराक भी तो इंपोर्ट कर रहा है ऑयल इराक भी तो लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल है कुवैत भी है हम इरा इंडिया इराक से भी ऑयल लेती है और कुवैत से भी ऑयल लेती है ठीक है हम दोनों ही कंट्री से इंपोर्ट करते हैं अब जब इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की प्राइस ही नीचे गिर गई तो इराक जिसके ऊपर जिसका मेन इकोनॉमी बेस्ड है वो किस पे बेस्ड है कि ये एक्सपोर्ट करता ऑयल को इराक को सबसे ज्यादा फंड कहाँ से मिलते हैं एक्सपोर्ट ऑफ ऑयल से मिलते हैं 
अब जब ऑयल की जो प्राइस है वो मार्केट इंटरनेशनल मार्केट में डाउन चली गई तो इराक जो एक्सपोर्ट्स कर रहा था अगर सपोज मान लो कि पहले वो एक्सपोर्ट कर रहा था थाउजेंड में ठीक है मतलब जो भी उनका करेंसी है उसमें वो थाउजेंड रुपीज में कर रहे थे लेकिन अब क्या हुआ प्राइस नीचे चली गई सपोज मान लो फोर हंड्रेड या फाइव हंड्रेड के आसपास आ गई तो अब क्या इतने लेवल पे इराक का एक्सपोर्ट्स बढ़ेगा नहीं इराक की एक्सपोर्ट्स तो कम हो जाएगी क्योंकि प्राइस भी कम हो गई है ठीक है तो क्या हुआ इराक उस सिचुएशन में अपने डेट्स को पे नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसके पास रिसीट्स इतने नहीं थे रिसीट्स उसको एक्सपोर्ट्स से मिलते हैं एक्सपोर्ट्स वो कर तो रहा है लेकिन उसको इतना रिसीट्स उससे नहीं मिल रहा जितना कि जिससे कि वो कुवैत को अपने डेट्स पे कर सके तो इराक कुवैत के पास जाके निगोशिएशन की बात करता है कि तुम अपना ऑयल प्रोड्यूसिंग कम करो ताकि मार्केट में स्टेबिलिटी आ जाए मार्केट में ऑयल की प्राइस स्टेबल हो जाए और हम सेल कर सके और हम जब सेल करेंगे तो हम तुम्हारा भी डेट चुका पाएंगे कुवैत ने मना कर दिया कि नो वी विल नॉट डू लाइक दैट ठीक है इराक को उस टाइम कौन लीड कर रहा था सद्दाम हुसैन लीड कर रहे थे उन्होंने क्या किया कुवैत पे इन्वेट कर दिया दे इन्वेडेड कुवैत इन टाइम ऑफ 1992 टू तो जब इन्होंने कुवैत इन्वेड किया तो वॉर ब्रेकआउट हो गया ठीक है जब वॉर ब्रेकआउट हुआ तो क्या हुआ कि जो ऑयल फील्ड्स थे वो जल रहे थे ठीक है ऐसे जल रहे थे क्योंकि मान लो कि वो उन कुवैत के ही ऑयल फील्ड्स में जाके बम मार के आ गए तो वो तो उड़ गया वो तो जल गया ठीक है और कुवैत जो जिनको भिजवा रहे थे शिप्स के थ्रू ऑयल भर के भिजवा रही थी वो भी क्या पर्शियन गल्फ तक नहीं पहुंच पा रहे थे बिकॉज ऑफ द सिचुएशन ऑफ वॉर ठीक है तो इससे क्या हुआ इंडिया को बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी कैसे क्योंकि अब इराक और कुवैत जिससे वो ऑयल पेट्रोल वगैरह खरीद रहा था अब ये दोनों वॉर के सिचुएशन में वॉर के सिचुएशन में तो जो ऑयल है वो पर्शियन गल्फ तक ही नहीं पहुंच तो इंडिया तक कैसे पहुंचेगा पर्शियन गल्फ तो इंडिया पहुंचने के बहुत पहले ही आ जाता है तो पर्शियन गल्फ तक नहीं पहुंच रही है शिप तो इंडिया तक कैसे पहुंचेगी तो इंडिया के लिए एक वो प्रॉब्लम भी अराइज हो गई कि अब हमें पेट्रोल कहाँ से मिलेगा ठीक है क्योंकि इंडिया में तो इतनी प्रोडक्शन है नहीं ऑयल की तो उस केस में क्या हुआ इंडिया को ये प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ी जब इराक और कुवैत के बीच में वॉर हुआ था ठीक है सेम यही सिचुएशन आपको अक्षय कुमार की एयरलिफ्ट मूवी में जो उसका फर्स्ट पार्ट है उसमें यही दिखाया गया है कि इराक और कुवैत इराक ने कुवैत के ऊपर कैसे हमला किया था कि उन्होंने कुवैत ने निगोशिएशन ड्रॉप कर दिया था बोल दिया था कि हम ऐसा आपके साथ निगोशिएट नहीं करेंगे तो इराक कुवैत को इन्वेड करके वॉर डिक्लेयर कर दिया था ठीक है तो ये हमारी क्या हो गई गल्फ क्राइसिस हो गई देन फोर्थ वॉज फॉल इन फॉरक्स रिजर्व फॉरक्स रिजर्व क्या होता है फॉरन एक्सचेंज रिजर्व अब गवर्नमेंट के पास पैसे कहाँ से आएंगे एन के थ्रू जो रेमिटेंसेस होते हैं जो एक्सपोर्ट्स होते हैं जो हम उनको टैक्सेस देते हैं वो क्या होते हैं हमारे जो उनके गवर्नमेंट के रिसीट्स होते हैं ठीक है तो क्या हुआ कि जब एक्सपोर्ट्स कम होने लगा और इम्पोर्ट ज़्यादा होने लगा जो फॉरेक्स रिजर्व है वो हमको कहाँ से मिलेंगे एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट से मिलेंगे फॉरन एक्सचेंज कहाँ कैसे होगा जब तक आप एक्सपोर्ट इम्पोर्ट नहीं करोगे तो फॉरन एक्सचेंज तो होगा ही नहीं तो क्या होने लगा कि एक्सपोर्ट तो कम था आप लिख सकते हो एक्सपोर्ट वॉज लेस देन इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कम था इन कंपैरिजन टू दी इम्पोर्ट जिससे क्या हुआ कि गवर्नमेंट के ट्रेजरी में फॉरेक्स रिजर्व इतना नहीं था जितना होना चाहिए था तो उसके वजह से भी वो इंटरनेशनल मार्केट से जो डेट ले रही थी वो भी नहीं पे कर पा रही थी तो ये सिचुएशन अराइज हो गई थी नाइनटीन नाइनटी के बीच में फिर क्या हुआ गवर्नमेंट ने सोचा कि अब जब हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं वी हैव नो वे टू गेट आउट ऑफ दिस क्राइसिस उन्होंने क्या किया इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक को अप्रोच किया अब हम देखते हैं कि इसमें क्या हुआ था 